and we will study the law of demand up till now we have studied many things related to the consumer behavior and the general consumer behavior that we mostly see around our total market area or the general people that comes under the one domain by the repeated that becomes the law so the law of demand because it entails the general behavior of the consumer that mostly consumers when they will be facing the decline in the price of the commodity for that commodity consumers will enhance its demand or otherwise whenever there will be increase in the commodity price consumer will tend to decrease its demand so jo general behavior over the market or general uh, consumption patterns mein consumers ka repeatedly dekh ke baad jo usko scientists ne jo ek pura la jo doctor hamare economist charles ne sabse pehle jo diya that was 16 1990 aur is relationship ko unhone ek the form of law of demand kaha ke there is always the inverse relationship between the price and the quantity demanded of the commodity so this law of demand it tells that number one there will always be inverse relationship between quantity demanded and its own price and higher the price quantity demanded will be low but the price and the quantity demanded they will be inversely to each other and this law will be a qualitative statement but and this is not a quantitative statement that we are going to make this in the form of a equation so according to this law we can see that price and the quantity they both will go in the opposite direction to each other but this behavior when we see we count certain things on this that this will be include mean the other things being the equal it means that when we measure the effect of a change in the price on the quantity demanded we have to assume many things and those assumptions if not fulfilled this law will not be fulfilled properly so what are those assumptions that we have to deal and what will be the behavior when we come to the behavior we see that if we include a schedule in means we take units at price 10 the quantity demanded is 100 price increase quantity reduced again price increase quantity reduced and in this way when we plot the quantity demanded on x axis and the price of the commodity on the y axis we draw a demand curve by joining the resultant points and it becomes in the form of a negative curve it means there is a inverse relationship between quantity demanded and the price and we must see that this demand curve that we have seen here this is the inverse demand curve because here we have seen not only one thing that due to the change in the price quantity demanded rather we have plotted quantity demanded on the x axis so now coming to the assumptions we assume that the price of the related good it should be kept constant so here jab hum related ki baat karte hain to related se murad ye hai wo commodity jiske liye hum demand function bana rahe hain ya include kar rahe hain सिर्फ उसकी चेंज को हम कंसीडर करेंगे और उसके अलावा ऑल अदर जो के डिमांड फंक्शन में हो सकती हैं जो अदर डिफरेंट होंगे और उसी तरीके से कंजम्पन बंडल में वो फेस कर रहा है वो माइट भी कॉम्प्लीमेंट्स हो वो माइट भी उसके सब्सिट्यूट हो माइट भी अदर नॉर्मल गुड हो उन सब की प्राइस को हम कैप्ट कॉन्स्टेंट करेंगे एंड नॉट ओनली द प्राइस हम यहाँ पे कहेंगे कि फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ एनालिसिस पे कंज्यूमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो भी कांस्टेंट रहे इट मीन कंज्यूमर जो अपनी कमोडिटी की जो डिमांड है उसकी क्वांटिटी को जो चेंज कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन प्राइस से रिफ्लेक्ट हो ड्यू टू चेंज इन टेस्ट और द प्रेफरेंस 
उससे रिफ्लेक्ट ना हो और उस इफेक्ट को हम कॉन्स्टेंट में लेंगे और कंज्यूमर की नॉमिनल इनकम इट शुड बी कैप्ट कॉन्स्टेंट और कंज्यूमर को हम इंक्लूड करेंगे इस फॉर्म में कि उसका बिहेवियर एवरी पॉइंट पे रैशनल है और जो इनकम और वेल्थ को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अगर हम यहाँ इक्वली की बात करें तो हम कहेंगे कि अगर वो अपने कंजम्पन बंडल में दो कमोडिटीज को लेके चल रहा है तो ये उसका केस कॉर्नर सोल्यूशन का नहीं होना चाहिए मीन जिसमें वो अपनी तमाम परचेज को हमेशा सिर्फ एक कमोडिटी पे बल्कि मोस्टली हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि ये वाला लाफ डिमांड मोस्टली नॉर्मल गुड्स के लिए जिनके अंदर लिमिटेड सब्सिट्यूटेबिलिटी होती है और क्योंकि ये तमाम फैक्टर्स जो कंज्यूमर को डिमांड उसकी प्रेफरेंस उसकी टेस्ट को कर रहे होते हैं उस सब के तहत अगर हम देखें तो एक एक्सटर्नल फैक्टर मार्केट को मौजूद रहता है तो मार्केट के एक्सटर्नल फैक्टर दे आर ऑलवेज अफेक्टेड थ्रू द वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज मेन फिजिकल पॉलिसी से टैक्स लग सकता है कहीं पर कोई सब्सिडी आ सकती है तो कीपिंग इन व्यू दिस एजम्पन वी हैव टू कंसिडर दैट देयर विल बी नो एनी टाइप ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी जो के कंज्यूमर की डिमांड को आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट कर रही हो और उसके टाइम पे हम एक चीज और देखेंगे कि जो मार्केट है मार्केट का साइज इंक्रीज ना हो रहा हो मीन समाइम नंबर ऑफ बायर्स और द नंबर ऑफ द सेलर्स इट कैन हैव द अफेक्ट ऑन द कंज्यूमर डिमांड क्वान्टिटी जो कि वो ले रहा होता है तो इसलिए हम ये सारे के सारे फैक्टर्स को अज्यूम करेंगे कि दे आर केप्ट कॉन्स्टेंट सेक्ट्रस्पेरिबस एंड देन वी विल मेयर द चेंज इन द प्राइस एंड ड्यू टू दैट चेंज इन द प्राइस वट इज द अफेक्ट ऑन द कमोडिटी डिमांड इट नाउ कमिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड वी से दैट देर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी then what are the various factors or what are the various points jiski wajah se hum samajhte hain ki ye inverse relationship maintain hota hai hum agar dekhein to ek cheez hai ki there is always number 1 increase in sale means jitne bhi log market mein maujood hote hain wo hamesha kam qeemat agar ho jaye to zyada cheezon ko khareed karna chahte hain aur kyunki wo zyada khareed karna chah rahe hote hain to unke liye sirf ek hurdle hoti hai price तो इस एक पॉइंट को जो बिजनेस वाले हैं वो यूटिलाइज करते हैं एंड द मार्केट प्लेयर दे विल यूटिलाइज द पॉइंट ऑफ सेल्स और द क्लियर सेल टू अट्रैक्ट द पीपल व्हेन द कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम देखें तो दिस ऑलवेज प्रोवाइड्स वन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिकॉज वन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी इट विल हैव द लेस वैल्यू फॉर द कंज्यूमर और वी कैन से दैट one additional successive unit of the commodity it yield less to the consumer and substitution and the income effect that we have already studied that there will be one income effect and there will be one substitution effect where the income effect can be positive and the negative but the substitution effect it will always be negative due to the change in the price considering these three factors we see that there is always certain situation that this law of demand doesn't hold to wo kaun si situations hain jab hamara ye normal behavior of the law of demand jo hai wo hold nahi karta to we see that whenever there are the demand for the goods which are necessity and when there are certain given good when the commodities that are just utilized on the form of the status or just to show off so this given good paradox or this veblen paradox they mostly they are the exception to the normal behavior and when the people sometimes they are having a very strong expectation related to the future prices that if the price is going to decrease and we expect that now the consumer they will purchase more but rather people they are expecting that price will go down further and further so they will not respond accordingly and above all we have assume mostly in our rational behavior that the consumer will be rational but this exception it will include 
that if consumer is rational it is necessary for him to have ample or the sufficient information related to commodity and the market but if the consumer is ignorant and he is not having the information that it cannot be expected from him to behave according to law of demand and above all whenever there will be emergency condition related to the war situation there the flood or something like this then this law of demand will not be hold in its form